ஸ்டூ ஒன் வெக்டர் அல்ஜி ப்ராப்ல நாம் எக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கான்செப்ட் என்னென்னா ரெண்டே கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் இப்போ சொல்கிறேன் கேளு ஒரு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் ஒய்இட் பிளேன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோயே எக்ஸ் ஒய்இட் பிளேன் இருக்குது எக்ஸ் ஒய்இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒரு லைன் இருக்குது ஓகே அந்த லைன் என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட் வழியாக போகுது பிங்கிற பாயிண்ட் வழியாக போகுது ஒரு லைன் இருக்குது ஓகே ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் இருக்குது லைன்னால் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்ல அந்த லைன் மேலே இருக்க ஒரு பாயிண்ட்டு பின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லைன் எப்படி இருக்குன்னா பி வெக்டருங்கிற ஒரு வெக்டருக்கு பேரலெல்லாம் போகுதுன்னு வச்சுக்கோயேன் அதாவது ஏபி வெக்டருங்கிற ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனு பி வெக்டருங்கிற அனதர் லைனுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பேரலெல்லாம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பாயிண்ட்டு பிங்கிற பாயிண்ட் வழியாக போகுது ஓகே அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சாரி அப்படி போச்சு அப்படின்னா அதாவது என்னென்னா நாம் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது ஒரு பிங்கிற பாயிண்ட் வழியாக போகுது அது இல்லாமல் ஒரு லைனுக்கு பேரலெல்லாம் போகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் இதோட வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே வெக்டர் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆர் வெக்டர் ஈக்வால் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி வெக்டர் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக இந்த மாடலில் இருந்து ஒரு பிக் கொஷின் கேட்பாங்க அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோ இது வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ எ பாயிண்ட் அண்ட் பேரல் டு எ வெக்டர் அப்படின்னா வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இதுதான் அதே மாதிரி காட்டீஷன் ஈக்குவேஷன் இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேராமெட்ரிக் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா இப்படி எழுதணும் இதே நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னா அது ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் B வெக்டர் ஈக்வால் டு ஜீரோ வெக்டர் வெக்டர்லையே இருந்துச்சுன்னா அதாவது கிராஸ் ப்ராடக்டில் வரும்போது நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னு வச்சுக்கோ ஓகே இந்த மாதிரி வரும்போது இது பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் இப்போ நம்ம வெக்டர் ஈக்குவேஷன் தான் சொல்லியிருக்கோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஒரு லைன் இருக்குது அது ஒரு வய லைன் ஒரு பாயிண்ட் வழியாக போகுது அது இல்லாமல் ஒரு வெக்டருக்கு பேரலெல்லாம் இருக்குன்னா இதோட வெக்டர் ஈக்குவேஷன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி வெக்டர் ஓகே ஏங்கிற பாயிண்ட் வழியாக போகுது அண்ட் பிக்கு உனக்கு எப்படி இருக்குது பேரலெல்லாம் இருக்குது இதே நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னால் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்னான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெக்டர்னு சொல்லி சொல்லணும் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இது வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இதே கார்டேஷன் ஈக்குவேஷன் எதுனா ஒரு பாயிண்ட் வழியாக போகுது ஓகே பிங்கிற பாயிண்ட் வழியாக போகுது அது இல்லாமல் ஒரு வெக்டருக்கு பேரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட கார்டேஷியன் ஈக்குவேஷன் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் போகுதுன்னு சொல்கிற இல்லையா அந்த பாயிண்ட் என்னான்னு சொல்லுவோன்னா எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் கமா இசட் ஒன்கிற பாயிண்ட் வழியாக ஒரு லைன் போகுதுப்பா அந்த லைனு இந்த வெக்டர் B வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி ஒன் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் பி டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் பி த்ரீ கே வெக்டருக்கு உனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பேரலெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட காட்டீஷன் ஈக்குவேஷன் X மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பாய் பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பாய் பி டூ ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பாய் பி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க இப்போ என்ன பார்த்தோம் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அன்கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் ஓகே எதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வழியாக போகிற லைனோட ஒரு பாயிண்ட் வழியாகவும் ஒரு லைனுக்கு பேரலாகவும் இருக்கிற லைனோட வெக்டர் ஈக்குவேஷன் பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இதை வச்சு தான் சம் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்துக்கோ கொஷின் நம்பர் ஒன் ஃபைன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ய வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் வித் பொஷன் வெக்டர்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பாயிண்ட் வழியாக போகிற வெக்டர் இது வழியாக தான் பாசிங் த்ரூ ஆகுதான் அப்போ இது என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் அண்ட் பேரல் டு த வெக்டர் பேரல் வெக்டர்னாவே நீ என்ன எடுத்துக்கணும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் அதோட கோஆடினேட்ஸ் ஓகேவா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மையும் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷனையும் நம்
நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கும் உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அப்போ எந்த பாயிண்ட் வழியாக போகுதோ அதை ஏ வெக்டார்னு எடுத்துக்கிற எதுக்கு பேரலாக இருக்கோ அது பி வெக்டார்னு சொல்லி எடுத்துக்கிற அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு அப்ளை பண்ணி போடு ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது சம்ம எதுக்கு நான் பேராமெட்ரிக் இதே காட்டேஷன் ஈக்குவேஷனாக நான் ஃபார்முலா சொன்னேன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் அண்ட் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை பி த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னா என்ன எடுக்கணும் அதே மாதிரி பி ஒன் பி டூ பி த்ரீனா என்ன எடுக்கணும் இப்போ தான் சொன்னேன் அப்படி அப்ளை பண்ணினா இந்த சம் முடிஞ்சது அடுத்த சம்க்கு போயிடலாம் பாரு கொஷின் நம்பர் டூ இந்த சம் நீயே போடலாம் ஃபைன் த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் யூ வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் காட்டீஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் அட் ஒன் அண்ட் பேரலல் டு த ஸ்ட்ரைட் லைன் பேரலாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும்னா கீழே இருக்கிறத தான் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீனு சொல்லி எடுத்துக்கணும் ஓகேவா மேலே இருக்கிறத நீ கண்ணில் கூட நீ பார்க்கக்கூடாது சரியா அப்போ பேரல் டு த ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா கீழே இருக்கிறத மட்டும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீனு எடுத்துக்கிற இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் அட் ஒன் நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா என்ன வேணுமோ அது கிடச்சிருச்சு ஈக்குவேஷன் நீ ஃபார்ம் பண்ணி இந்த சம் போட்டுரு ஓகே தென் அடுத்த சம் போயிடலாம் தேர்ட் சம் ஃபைன் த பாயிண்ட்ஸ் வேர் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசஸ் த்ரூ டூ பாயிண்ட்ஸ் கட்ஸ் த எக்ஸ் இஸ் அட் அண்ட் ஒய் இஸ் அட் பிளேன் இப்போ டூ பாயிண்ட்ஸ்க்கு என்னன்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் ஓகே இப்போ அடுத்தது என்னென்னா போன டைம் ஒன் பாயிண்ட் சொன்னால் இப்போ டூ பாயிண்ட்டு ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் வழியாக பாசஸ் த்ரூ ஆகுது ஒரு லைன் இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஏ பின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு போ ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக அந்த லைன் போகுது அப்படின்னா ஏங்கிற பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட்டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக பாசஸ் த்ரூ ஆகிற லைனோட வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தா அப்படின்னா ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் இன் கிராஸ் ஆர் வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெக்டர் ஓகே இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் கண்டிப்பாக உனக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் வரும் இந்த டூ டைப்பில் இருந்து ஒரு கொஷின் வரும் இதே காட்டீஷன் ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பாய் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பாய் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பாய் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் இது பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது இந்த சைடை நீ காபி பண்ணணும் டயக்ராமும் இருக்குது டயக்ராமும் போட்டுருணும் அப்போ இதை வச்சு நாம் போடுறோம் கொஷின் நம்பர் த்ரீ இருக்குது ஃபைன் த பாயிண்ட்ஸ் வேர் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசஸ் த்ரோ சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் அண்ட் எயிட் ஃபோர் நைன் கட்ஸ் த எக்ஸ் இசட் அண்ட் ஒய் இசட் பிளேன் சொல்லிட்டாங்க அப்போ உனக்கு காட்டீஷன் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நல்லாவே தெரியும் என்ன பண்ணுவேன் சப்போஸ் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் வழியாக போகிற ஸ்ட்ரைட் லைன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டை நீ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் செவன் ஃபோர்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் அண்ட் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்போ அந்த லைன் வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக போகுது என்ன சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இது ஏங்கிற பாயிண்ட்டு இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபோர் நைன்னு இன்னொரு பாயிண்ட் வழியாக போகுது பிங்கிற பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக போகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு வழியாக போகிற பாயிண்ட்டு ஏ பாயிண்ட்டு பி பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் செவன் ஃபோரு அண்டு எயிட் ஃபோர் நைன் இருக்குன்னா ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஸ் போட்டேன்னா இப்போ எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் டூ செவன் ஃபோர் மைனஸ் செவன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் லாஸ்ட்டு நைன் மைனஸ் ஃபோர்னா என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் இருக்கில் ரெண்டே டிஃப்ரென்ஸ் போடுறது அது எப்படி இருக்குன்னா பேரலெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே அப்போ நமக்கு தெரியும் என்னென்னு தெரியும்னா ஒரு பாயிண்ட் வழியாகவும் ஒரு வெக்டருக்கு பேரலெல்லாகவும் இருக்குன்னா அது காட்டீஷன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் தெரியும் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை பி த்ரீன்னு சொல்லி தெரியும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் வழியாக போகுது அது இல்லாமல் இதுக்கு பேரலாக
ப்ளஸ் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு வரும் மைனஸ் ஃபைவ் இல்லை ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே போடும் போது கரெக்டாக போட்டாங்க அப்போ செக ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை வச்சு ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் செகண்ட் பாயிண்ட்டை வச்சும் ஒரு இக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோரை வச்சு ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் அண்ட் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ அண்ட் எஸ்இட் மைனஸ் எஸ்இட் ஒன் பை பி த்ரீ இதை வந்து நான் டீன்னு சொல்லி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு டீன்னு சொல்லி தெரியும் அப்போ எக்ஸோட பாயிண்ட் என்ன வரும் ஒய்யோட பாயிண்ட் என்ன வரும் எஸ்ட்டோட பாயிண்ட் என்ன வரும்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் கட் கட்ஸ் த எக்ஸ் எஸ் எட் பிளேன்னா உனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி உனக்கு கிடைக்கும் எக்ஸ் எஸ் எட் பிளேன்னா என்ன கண்டிஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் எஸ் எட் பிளேனில் கட் ஆகுதுன்னா ஒயோட வேல்யூ என்னவா இருக்குது ஜீரோ அப்போ இதில் இருக்க ஒய் கோஆடினேட் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் அப்போ டி ஈக்குவல் டு செவன் பை த்ரீ இந்த டீயோட வேல்யூ போய் எக்ஸ்லேயும் ஒய்லேயும் அப்ளை பண்ணுற என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை கோஆடினேட்ஸாக வச்சு எழுதுற ஓகே அதுதான் எக்ஸஸ் பிளேனில் இந்த பாயிண்டில் தான் இந்த லைன் இது கட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் எழுதிடுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேன் சொல்லியிருக்காங்க என்ன பிளேன் சொல்லியிருக்காங்க ஒய் எஸ் எட் பிளேனில் கட் பண்ணிச்சுன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் கண்டிஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இதில் போய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி ப்ளஸ் சிக்ஸுன்னு இருக்கு இல்லையா அதில் போய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணுற அதை வச்சு டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற அது ஒய்க்கும் இசட்கும் அப்ளை பண்ணுற அதை வச்சு ரெக்கார்ட் பாயிண்ட்னு போடுறோம் நீ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை வச்சு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லை செகண்ட் பாயிண்ட்டை வச்சு நீ இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் உன்னோட இஷ்டம்தான் அடுத்த சம்க்கு போயிடலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் ஃபைன் த டயரக்ஷன் கொஷைன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் செவன் நைன் தேர்ட்டீன் டைரக்ஷன் கொஷைன் கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த சம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம் இதுவும் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கோ இப்போ டைரக்ஷன் கொஷின் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க சின்ன கிளாஸில் நாம் பார்த்தோம் போன வருஷம் டைரக்ஷன் கொஷின்ஸ் ரேஷியோஸ் ஃபஸ்ட்டு நீ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எக்ஸு ஒய்இ இசட் ரேஷியோ நீ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடி எப்படி கண்டுபிடிப்பா ரேஷியோனா இதுக்கு ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி போகணும் அப்போ செவன் மைனஸ் ஃபைவ்னா என்ன வரும் டூ அண்ட் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்னா என்ன வரும் த்ரீ அண்ட் தேர்ட்டீன் மைனஸ் செவன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் தேர்ட்டீனில் செவன் போச்சுன்னா சிக்ஸ் இதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவேன்னா டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் இப்போ டைரக்ஷன் கொசைன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்க போகணும் ஃபார்ம்லா எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயர் கமா ஒய் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ பாரு பார்க்கலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு வருதுன்னு அப்போ டைரக்ஷன் கொசைன் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் டைரக்ஷன் கொசைன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயர் கமா ஒய் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயர் கமா இஸ் எட் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண வேணா டைரக்ஷன் கொசைன் சொல்கிறோம் இல்லையா ரேஷியோ செவன் மைனஸ் ஃபைவ்னா என்ன டூ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் இப்போ தான் எக்ஸ் ஒய் இசட்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்லி அது ஸ்கொயர் பண்ணி போடு அதே மாதிரி ஒய்னா என்னது நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் தானே த்ரீ பை ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ அதே மாதிரி இசட் பை என்னன்னு சொல்லிட்டு நீ கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் போடுங்க என்ன டைரக்ஷன் கொசைன் ஆல்சோ ஃபைன் த பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் அண்ட் கோட்டிஷன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ தான் நான் ஃபார்ம்லாம் சொன்னேன் முதல்ல டைரக்ஷன் கொசைன் பார்த்துக்கலாம் இப்போ டைரக்ஷ் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் வழியாக தான் போகுதுன்னா டைரக்ஷன் ரேசியோஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க அது இல்லாமல் அப்படி மைனஸ் பண்ணோம்னா போன தடவை தான் பார்த்தோம் அது பேரலாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா சரி இப்போ மைனஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் டைரக்ஷன் ரேசியோ சொல்கிறோம் ஃபார்மில் டைரக்ஷன் கொசைன் எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயர் அண
இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இஸ் டூ அப்படியே அப்ளை பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனில் கொண்டுட்டு வந்து ஆன்சர் முடிஞ்சுது நீ எதை வேணாலும் ஏ வெக்டர்னு எடுக்கலாம் பி வெக்டர்னு எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை நீ பி வெக்டர்னு எடுத்துகிட்டு செகண்டை கூட ஏ வெக்டர்னு எடுக்கலாம் இதில் எல்லாம் நீ கவலை பண்ணும் பாய பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை எதுனாலும் ஆன்சர் கரெக்டு தான் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் கொஷின் ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்ம்லாம் பார்த்துடலாம் என்னான்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரெண்டு லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா லைன்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லா காஸ்டீட்டாக ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் மாடலஸ் ஆஃப் டி வெக்டர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது நான் இதில் எது பி வெக்டர் எது டி வெக்டர்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பாரு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் சம் பாரு ஃபஸ்ட்டு சம் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னா இது என்ன ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு சம் இருக்குது ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி வெக்டர் ஃபார்மில் இருக்கா ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி வெக்டர் ஓகே இந்த இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் இன்ட்டு டி வெக்டர் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ எந்த ஒரு வெக்டர் ஈக்குவேஷன்னாலும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ஓகே அதே மாதிரி இதுவும் என்னது பேரலல் இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சு தான் நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிப்போம் ஃபார்மில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டீட்டா ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் மாடலஸ் ஆஃப் டி வெக்டர் பேரலல் லைன் இருக்கு இல்லையா அதோட ஆங்கிளும் அந்த லைனோட ஆங்கிளும் சேமாக தானே இருக்கும் அப்போ அந்த பேரலல் வெக்டர்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சி இதில் அப்ளை பண்ணுற அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு சம்மு ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி வெக்டர் அண்ட் ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு டி வெக்டர் இருக்குது ஸோ டி கூட இருக்கிற வெக்டர்ஸை வச்சு தான் நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஃபார்ம் டாவில் அப்ளை பண்ணுறோம் டி கூட என்ன வெக்டர் இருக்கோ அதை பி வெக்டர்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் டி கூட இருக்கிற செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எஸ் கூட இருக்கிறது டி வெக்டர்னு எடுக்கிறேன் ஃபார்மில் எழுதிக்கிறேன் காஸ்டீட்டா ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் பை மோடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் மாடலஸ் ஆஃப் டி வெக்டர் மாடலஸ் ஒரு வெக் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி உனக்கே தெரியும் இதுக்கு எப்படி மோடலஸ் கண்டுபிடிப்பா மோடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் அதுதான் போட்டிருக்கு ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னு சொல்லி போட்டிருக்கு மேலே மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் ரெண்டையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி போட்டுற செகண்ட் சம் பாரு செகண்ட் சம்மில் கீழே இருக்கிற வெக்டர் தானே பேரலல் வெக்டர் அதுதான் பி வெக்டர் ஓகே இப்போ பி வெக்டர்னால் என்ன வரும் த்ரீ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே வெக்டர் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது டி வெக்டர் இதை ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு இதே மாதிரி நீ ஏங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா கண்டுபிடிச்சி என்னான்னு சொல்லி போடுங்க ஓகே தேர்ட் சம் பாரு என்னான்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்னு தேர்ட் சம் தேர்ட் சம்மும் உனக்கு தான் ஹோம் ஒர்க்கு என்னென்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் பாரு காமனி தேர்ட் சம் படி நீ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா தேர்ட் சம்மில் ஓகே இப்போ தேர்ட் சம்மில் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கியா இதை நான் எப்படி எழுதலாம் x பை ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு இசட் பை மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாமா அப்போ கீழே இருக்கிற வெக்டர் தான் என்ன வெக்டர் பேரலல் b வெக்டர்னு சொல்லி எடுக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் x பை ஒன் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இசட் பை மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் கீழே இருக்கிற வெக்டர் என்னான்னு சொல்லி எடுக்கணும் டி வெக்டர்னு எடுக்கணும் அப்போ உனக்கு ஏ வெக்டரும் டி வெக்டரும் உனக்கு கிடச்சிருச்சு இல்லையா அப்போ ஏ வெக்டர் டி வெக்டர் கிடச்சிரும் என்னான்னு சொல்லிட்டு அப்போ பி வெக்டரும் டி வெக்டரும் கிடச்சிருச்சு அப்போ காஸ்டீட்டாக ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லா தெரியும் என்னான்னு சொல்லிட்டு நீயே ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடு காபி அடிக்காத ஓகே அடுத்த சம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் இப்போ த வெர்டிசஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் மூணு வெர்டிசஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்ட் ஆங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் ஏபிசி மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க மூணு வெக்டர்ஸ் கொடுத்ததை நம்ம என்னான்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஏபிசிங்கிற பாயிண்ட்டுங்கிறதுனால பொஷன் வெக்டரை வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏப
மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து கொலினியர்னு கேட்குறாங்க கொலினியர்னால் என்ன மூணு பாயிண்ட்டும் ஒரே லைனில் இருக்கான்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லையா இப்போ தானே டூ பாயிண்ட்ஸ் வழியாக போகிற ஈக்குவேஷன் நாம் சொன்னோம் அதை நீ என்ன பண்ணுற டீன்னு சொல்லி அஷ்யூம் பண்ணிக்கோ டீனோ ஆர் எம்னோ அஷ்யூம் பண்ணிக்கோ இப்போ தேர்டு பாயிண்ட்டும் இந்த டூ பாயிண்ட் வழியாக போகிற லைன்லேயே இருக்கான்னு சொல்லணும்னா என்ன பண்ணோம் க்ளூ நான் சொல்லிட்டேன் நீ இதை போடணும் யோசிச்சு போடு பார்க்கலாம் எப்படி வரும்னு சொல்ல